Buenos días, Marisa. Buenos días. Segundo día en Yacar. Sí. ¿Y qué tenemos hoy para enseñar? Hoy vamos a enseñar... Uf, qué ganas tengo de entrar a verla. Pues la pequeñita de Conco. Esta es la chiquitita de Conco. Imaginaros. <risa> Imaginaros qué pedazo de bicho. La Concor Credo, que bueno, visto lo visto, no vamos a decir que está mal de precio. 258.000 euros con todo. Bueno, puede ver muchas por ahí que... <risa> que valen mucho más po, y tienen menos. Bueno, vamos a verla. A ver, curiosidades que tienen las Concor y es el tema de que no tenemos cerradura. ¿Os fijáis? Déjalo pulsado el botón un ratito. Vale. Y ahora metemos el código. Venga, vamos para adentro. Wow, fijaros, ya se ve espectacular. La puerta no veas, ¿eh? <risa> La puerta es una pasada, sí. Madre mía. Fijaros qué bicharraco, qué cabina tiene más impresionante, es muy, muy, muy bonita. Fijaros que ya estamos viendo por ahí la calefacción Alde en el salpicadero, aparte ya de la calefacción que lleva el propio vehículo. Bueno, comentaros, está montado sobre un Iveco Daily, un 3.0 de 205 caballos automático y la estética que tiene el salpicadero es impresionante muy 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 bonita fijaros los asientos qué te parece el asiento Marisa oh, espectacular el asiento Ven a sentar. es una butaca verdad fíjate aquí puedes hacer kilómetros y kilómetros <risa> Que yo creo que no te cansas. No cansa, ¿verdad? Sí, solamente con verla. Es que es tan bonita. Sí, es que tiene una estética súper chulísima, Encima, ¿eh? Encima me ponen los colores que a mí me gustan. <risa> bueno, me voy a ir para atrás, fijaros, para ver un poco la profundidad que tiene. Ahora iremos paso por paso. Pero fijaros, que es que esto no se acaba. Que vamos más para atrás, más para atrás, más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Fijaros, aquí estamos ya al final del vehículo. Sí. <risa> es una, una chulada Bueno, es un vehículo para cuatro pasajeros eh, También con cuatro camas, ahora lo vamos a ver O plazas para cuatro vale. Salpicadero, Marisa, ¿qué te ha parecido entonces? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, Fernando Es que fíjate qué bonito es Es que parece... No sabes si estás en un yate o en un autocaravana Sí, la verdad que es súper bonita Igual, no le da tapicería la tapicería por todo el vehículo es una pasada. A mí me gusta mucho cuando... Mmm... Ay, ¿cómo se llama? La moqueta. Venga, <risa> dilo, dilo, pasa nada. <risa> pues eso, que me encanta cuando tiene esta moqueta tan bonita en este color. Que yo esto se lo quiero poner a la mía, Fernando. Ah, es que no viene, no es una Concord la que vamos a comprar. <risa> no viene ya con ella. Bueno, te voy a preguntar si viene con ella. Bueno, una vamos a activar luces porque lo que tiene de luces es brutal. A ver. Bueno, fijaros el panel. O sea, el panel es un ordenador. Bueno, fijar las luces. Bueno, pues fijaros que ya le hemos iluminado. Mirad qué bonito queda, todo el mobiliario iluminado. Y bueno, como os digo, vamos a ir viéndolo poquito a poco porque todavía tiene más luces, ¿eh? Por aquí estoy viendo focos que están todavía sin encenderse. Ya. Bueno, fijaros, ahora sí que está prácticamente todo iluminada. Bueno, Marisa, de adelante para atrás. De adelante para atrás. Tenemos una cama arriba. Sí. Que tenemos el mando aquí a la derecha, al lado de la puerta. Tenemos, bájalo un pelín porque está el asiento. El asiento puesto en, en posición de conducción, pero vamos a ver un pelín la cama. Pues un poquitín más, puedes... 
para que podamos meter la cámara bien. Bueno, fijaros la cama tan amplia que tiene para dos viajeros, que es súper chula. Súper grande, ¿eh, Fernando? Muy, muy, muy grande, muy grande. Suela. Fíjate, es que aquí tienes un mando para cada... Porque sí. Las demás es para arriba y para abajo y esta no tiene un mando para subirlo y otro para abajo. Un botón para cada cosa. Vamos a ir abriendo algunos armarios. Bueno, fijaros, tiene patas estabilizadoras. Tenemos ahí el mando del control de las patas hidráulicas estabilizadoras. Haremos un vídeo, ¿eh? porque ya que nos ha invitado un día a grabar un tema de patas estabilizadoras que está montando un sistema nuevo y, y muy chulo. Bueno, Fernando. Si seguimos aquí, en los paneles, aquí hay algo para abrir o... Sí, mira, a ver, abre. ¡Ay, no me digas! Bueno, Que tienes pues, hasta un mueble aquí detrás, no me fijaros, lo puedo creer. Ahí tenemos el sistema de control de bombonas de gas. Y bueno, pues toda la parte de electrónica eh, ya integrada en la puerta. Y también nos queda un hueco para utilizar para cosas. Es una idea muy chula, ¿eh? Pues sí, porque no inutilizas un trozo de pared ahí para nada, sino que le das cierta utilidad para meter la documentación, por ejemplo, el vehículo, cosas así. Bueno. Los asientos, Marisa, ¿qué te parecen? ¿Qué me va a parecer, Fernando? Es que son preciosísimos. Es que esto es lo que a mí me gusta. Si esta es la que me has comprado, ¿no? Yo no voy a decir nada. Bueno, tenemos eh, persianas venecianas. Qué bonita. En la, en la autocaravana. Fijaros, en este caso la tenemos aquí ya enrollada. Pero mirad qué bonito. Queda muy chulo, ¿eh, Marisa? Sí. Es una buena idea, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Queda muy, muy, muy bonito. Mira, luego tienes aquí para cerrarlas. Para... Claro, para regular la, la, la inclinación de la, de la persiana. ¿Veis? Y es muy bonita porque son de madera. Son sí. venecianas de madera. Luego el mueble, ¿ves? Tiene aquí eh, un hueco para poder poner cosas, pero fíjate qué luz tiene más bonita, Fernanda, así en directa, sí. ¿verdad? Vamos a abrir muebles, es que la, la iluminación de estos vehículos es muy chula. Bueno, pues aquí poco más, los muebles bastante grandes, bastante capacidad. Y el mueble es precioso, ¿eh, Fernando, fíjate. La terminación que le han dado así. Sí, el contraste de colores es chulísimo, ¿eh? Sí. Bueno, fijaros, aquí en el panel de control, no lo dijimos, calefacción ALDE, el Master Ball, que es el sistema de pilas de baterías de litio eh, que viene instalado en muchas de las Concord y la centralita. Y vamos a seguir viendo el salón. Bueno, pues la mesa, me imagino que esta mesa la podemos mover para... Sí. Ah, mira, ¿ves? Vale. Oye, pues mira, tienes una mesa que la puedes mover, mover para todas las partes. Se puede comer perfectamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Fíjate, Fernando, de estos sofás que hay algunos que tienen la pala súper cortita que ni entras. Y mira este qué pedazo de sofá tienes aquí para repachincarte si quieres. Sí, es un sofá, sofá. Sofá, sofá. ¿Tú qué le pondrías? Que yo ya te estoy viendo por dónde vas. ¿Qué le pondrías al sofá? Unos cojincitos, ¿no? Ah, bueno. <risa> es que no sabía que me querías decir. Bueno, eso está allá. Eso. Yo luego yo te imito. Unos cojincitos. Unas florecitas por aquí, unos cojines de estos que a mí me gustan, de estos así con... Sí. Bueno, la mesa es suficiente para comer todos. Sí. Y se, se queda muy bien posicionada y fijaros que queda mucho hueco por todo alrededor. Sí. El salón es brutal. Espectacular. El salón es brutal. Bueno, vamos a ver estos armarios que tenemos en lo alto. Que me imagino que irán por la misma línea del que hemos visto enfrente. Sí, pues exactamente pues igual. Sí. Vamos a abrir este. A ver. Igual. Pues sí, exactamente Fíjate igual. Fíjate qué capacidad tienen y encima como ya viene con su balda para poder separar. Y qué bonito además, mira, ¿ves? Pues sí. Se ponen aquí del mismo color que, el, que la puerta. Es tiene un gusto este de Concord. <risa> Han dado con mis gustos, Fernando. <risa> bueno, y ahora tenemos este lado, que es para viajar. Y vamos a ver si es cómodo. 
pues es que tiene hasta sus reposacabezas y todo cómodo, <risa> comodísimo, Fernando. <risa> sí, aparte, una cosa curiosa de que mientras estamos en modo salón, los cinturones quedan por ahí escondidos detrás de los, de los asientos sí. y no se ven ni molestan a la hora de sentarte. Y luego cuando estamos viajando los sacamos. Pues sí. Me gusta mucho este sofá, Fernando. Muy chulo, ¿verdad? <risa> Muy chulo. Ahí estoy viendo un altavoz que tenemos de sistema de audio. Sí. Ahí está. Las luces son preciosas. Sí, está muy, muy chulo. Bueno, y no puede faltar en un salón, pues una televisión. Y aquí tenemos la tele, que la podemos sacar para afuera y verla, pues de cualquier parte de aquí. De, de, del salón, de ¿verdad? Salón. Y luego, mira, si quieres tomarte algo, pues te abro aquí mi mueble bar, mira, <risa> mi vitrina que tiene aquí. Tiene sus propias copas de con el logo de Concord. Qué bonito es Fernando. Muy bonito. Y tenemos aquí nuestro pequeño mueble bar que tenemos ahí sí. para meter cuatro botellitas, para albergar cuatro, albergar cuatro botellas. Y espérate porque aquí hay un hueco. Wow. Mira, pues para las revistas. No, eso es un zapatero, Marisa. ¿Ah, sí? Es un zapatero, es un mueble zapatero. Uy, pues eso está genial, ¿sabes para qué? Para que cuando tú entres, dejes aquí los zapatos y así no tienes que pisar la... La moqueta, ah. sí. La verdad que es muy práctico el lugar, ¿eh? Y más como sí. está puesto. Sí. Más como muy está buena puesto. idea, ¿eh? Una idea a copiar, sí, señor. Sí. Bueno, Marisa, eh, vamos a entrar en terreno peligroso. Sí. Y en la cocina. Terreno peligroso y precioso. A ver, la cocina... Mmm, yo he visto pocas cocinas tan bonitas como esta. Porque es grande, es de un diseño elegantísimo, súper sí. moderna, actual. Sí. Y bueno, fijaros. No sé ni por dónde empezar. Pues mira, yo voy a empezar por un detalle. Esta estantería que parece que está puesta aquí de cualquier forma, ¿no? Sí. Aquí te cabe perfectamente una Nespresso, Nespresso. la otra marca que nunca recuerdo cómo se llama. Y tenemos aquí nuestra toma de 220. Que como lleva baterías de litio, directamente podemos enchufar eh, la Nespresso y ya tendríamos 220 con nuestro inversor y las baterías de litio. Bueno, pues si seguimos por arriba, vamos a ver. Seguimos con los muebles que son iguales, o sea, para que veas que es que pff, sí. aquí podemos meter, ni se sabe. ¿eh? O sea, Pero que... fijaros la estética que sigue toda la cocina con el salón, o sea, siguen sí. la misma estética. Mira. Fijaros, y queda precioso, precioso, ¿eh? Precioso. Queda bonito, bonito, bonito. Muy bonito. Es Fíjate. que le han dado, como he dicho antes, un acabado precioso a estos muebles. Este brillo, Fernando, este tacto que tienen. Estos sí. son muy bonitos. Y luego las... La estantería sí. retroiluminada queda preciosa. preciosa. Y luego, Marisa, zona de trabajo. Zona de trabajo, pues fíjate, mira, tienes en la izquierda, en el medio, en la derecha... Es que... Bueno. Estas dos barritas que tenemos aquí. Pues para poner los paños. No, no. esto es para poner esto. Ah, o sea que tienes otro lugar más de trabajo, ¿no? Fijaros que se pueden poner, hay una fórmula que ahora mismo no sé cómo se hace, pero es para poner, fijaros, las dos tablas. ¿Veis? Las dos tablas de, que hacen de tapa de fregadero nos sirve como estantería. Bueno, y el fregadero que me dices, ¿Eh? lo grande que es, Fernando, si es que es grandísimo y mira, es precioso, ¿eh? además mira muy bien, cuando estás fregando que se te sale el agua por aquí, Sí, vas dejando el escurridor ahí, va, va corriendo o sea, el agua hasta el fregadero, y luego tenemos grifo de dos posiciones, de modo lluvia o modo chorro, ¿Ah, sí? con lo cual, bueno, pues es bastante más cómodo, es como en casa, al final es como en no, casa, no, es que este grifo es el que tenemos en casa, <risa> es que te voy a decir, es que es muy parecido, sí. <risa> es que es igual, bueno. Además son de los que se sacan para afuera, ¿ves? Sí. Es el mismo que tenemos en casa. Cocina, la tenemos en modo triángulo. Sí. Con tres, tres fuegos de Tefor bastante grandes. Sí. Me encantan que pongan los mandos ahora así en color en cromado, ¿verdad? Son Queda muy bonitos, sí. Chulísimo. Allí tenemos una toma de 220, justo donde Marisa tiene el brazo. Aquí, ¿no? Eso es. Fijaros, para el electrodoméstico, para la batidora, para claro. la Thermomix, para lo que sea. Uh -huh. Y luego tenemos estas dos estanterías que son grandísimas. Pues sí. Además, mira, eh, que es que están sí. separadas, ¿eh? Van compartimentadas sí. para que las cosas no se vayan moviendo durante el trayecto. Qué bonito. 
Seguimos por la parte de arriba, que estamos teniendo ahí un mueble. Este. Ese es. Tiro, a ver Tira. qué hay. Bueno, pues me imaginaba que iba a ser una estantería extraíble. Pues muy chula, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita. Bueno, y vamos a la zona de abajo, Marisa, que hay cantidad de cajones, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a empezar por el medio. Bueno, pues tenemos una gaveta aquí súper grande. Muy bonita. Bueno, más cajones, más gavetas. Me gusta porque salen todo para afuera, ¿eh, Fernando? Sí, las guías que le ponen a estos cajones son de estas telescópicas y, y salen hasta el final. Pues otro cajón igual. Muy bonito Aquí también. Es sitio para guardar. Sí. De todo, la verdad que sí. Bueno, y aquí tenemos uno que es más largo. Mira qué me chulo, lo estoy imaginando. Fernando, ¿eh? Yo por la forma me estoy imaginando que era o botellero o cajón de la basura, o sea, cubo de la basura. Además está en el sitio justo, ¿eh, Fernando, que te hace falta. Sí. Luego cuando tú tienes la mano izquierda tenemos otro extraíble allí, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Pues Muy otra bueno. estantería del mismo tipo, también con, fíjate, con división para botellas, para un botellero. Para el aceite, para el vinagre, para la leche. Sí, es muy del estilo del que teníamos aquí arriba, ¿os acordáis? Pero justo abajo. ¿Y no hemos terminado la cocina? Pues no, porque aquí, y aquí me imagino que sé lo que hay. Pues mira, ¿Ves? aquí tenemos el cubertero. Qué chulo, Fernando. Muy bonito. Qué bonito, además como brilla todo tanto y fíjate <risa> que tienes luz indirecta por todos lados. Por todos lados, los sitios, ¿eh? es preciosa. El tema de iluminación... Es muy, muy bonita. Bueno. Otra gaveta, bastante grande, todo con el sistema de frenado para que no golpeen, y otra gaveta más. Vale. Vamos, si dices que no tiene sitio en esta cocina para guardar cosas... La cocina es, es bastante grande. No tenemos cocina sin frigo. Bueno, pues aquí tenemos el frigo grande, como no... El 175 litros. Un frigorífico grande, trivalente, luz de 220, 12 voltios y gas. Oye, ¿he visto que chulo han puesto aquí las baldas? Sí, han cambiado. Ha sacado ahora T for este modelo y acá al lado un toquecito más de color y de, y de bueno, diferenciarlo. Y arriba tenemos un mueble, que este mueble... Pues me imagino yo que será para poner el horno, ¿no? <risa> sí. En un principio, si no queremos horno, lo tenemos como alacena o como almacenaje. Y si queremos horno, pues tenemos el hueco perfecto, porque ahí tenemos el frigo, tenemos gas, tenemos electricidad. O sea que sería cuestión de, de poco ponerlo. Y debajo del frigo tenemos otro cajón. Es que eso mola mucho. Que salgan hasta el fondo, hasta el final. Mola un montón, porque aquí no te tengas que estar agachando, metiendo la mano para ver qué tienes ahí. Sí. Bueno, Marisa, visto cocina, visto salón. Es y... que ahora voy a una parte de... de... <risa> y tenemos una puerta divisoria justo detrás tuya que nos divide los ambientes. Bueno, decirte que aquí hay un pedazo de espejo. Y mira lo que tenemos aquí, Fernando. Ah, tenemos ahí un colgador. Sí, para colgar el, y... el abrigo. Igual, va iluminado, o sea que muy bonito, ¿eh? Mira, aquí queda genial. ¿verdad? <risa> es que yo pienso que esta autocaravana está hecha para mí. Mira, es la pequeñita, Fernando. Cuesta bastante menos dinero que la otra. ¿Y qué quieres que te diga? Que no me líes, Marisa. Que no Creo me líes. Que que la, nuestra, que... la nuestra empezaba por A, B o C. ¿Y esta qué marca es? C. Con cor, ¿no? ¿Y qué modelo es? La Credo, o sea, doble C, ¿no? O sea que. Bueno, vamos a entrar. Y yo credo en ella. <risa> Creo que es la que a mí me va bien. Te va bien, ¿no? Creo que es la que más me gusta de todas. <risa> Venga, que no me líes. Bueno, el espejo este me gusta mucho. Y con esta luz, Fernando, tú has visto esta luz que tiene el espejo. Mira qué bonita, ¿eh? Sí, está muy, muy chulo. Esta zona es muy chula. Bueno, eh, esto ya es brutal. Bueno, es que... Es brutal, que... brutal. O sea, fijaros, un, por, por ver dimensiones. Mira, eh, mira, un mira, segundo, Marisa, mira, un segundo. Mira, por, ver, por ver dimensiones, un segundo. Tú estás ahí... Fijaros, porque esto es el baño, esto es Marisa, tu, 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 y hasta aquí es el baño, o sea, habrá como un metro y medio de baño 
por todo el ancho del vehículo. Y estamos hablando de un vehículo grande, montado sobre un chasis y beco de camión. Con lo cual, eh, ahora mostraremos el baño, que nada más que quiero mostrar el suelo, <risa> para que veáis que es brutal. Dos cosas a nivel técnico. Uno, calefacción ALDE, que tenemos ahí uno de los radiadores de agua del radiador ALDE. Esto para poner las toallas y que estén calentitas. Un seca toallas, es que, vamos. que es espectacular, es brutal. Y luego tenemos el váter de Dometic, que es súper chulo. Es un váter, si no estoy equivocado, y creo que Concord monta váter incinerador de serie. Sí. Con lo cual, aquí no tenemos ese bater puedo... químico. ¿Ves? Ese no me importaría vaciarle a mí. Nada, este no, no tienes ni que vaciarle, porque si no estoy equivocado y si no que me corrija luego Antonio o la gente de Concord, es un bater incinerador que las cenizas van directamente al depósito de grises. Con lo cual, cuando evacúas grises, evacúas también los desechos del bater. Si es, que, si es que tiene muchos puntos a favor este auto para... Claro, para ¿por qué valen lo que valen estos vehículos? Por, por toda esta tecnología, baterías de litio, claro. el tamaño... Eh, calefacción al de todo el tema del váter incinerador bueno es que lo tienen todo es que este cuarto de baño si es que ya solamente ver este cuarto de baño que cómodo Fernando que nosotros no tienes para hay algunos cuartos de baño que dices dónde pongo las piernas sí cuando está... que ser contorsionista vamos a decir una vulgaridad pero cuando estás sentado en el váter muchas veces no tienes ni sitio para poner los pies y en esto es que no es que bueno. tengas sitio es que tienes para jugar al fútbol casi es que es venga vamos a enseñar venga vamos a enseñar venga vamos Hemos enseñado esta parte de la derecha, que enseñamos el, la calefacción y tal. Bueno. Esta ducha, que hay gente que se tiene que duchar sacando la cabeza por... <risa> sí, sí eh, hay, eh, vamos a ver. Hay otro caravana que tenemos que pensar cómo entrar a la ducha, y aquí es que nos sobra espacio por todos los sitios. Bueno, y cómo entrar y luego cómo ducharte, porque hay algunos que tienen aquí la claraboya y los pobres tienen que sacar la cabeza para poder... <risa> Pero es que lo, lo decimos así porque es verdad, porque hemos visto amigos que tienen que sacar la cabeza por la claraboya para poder ducharse. Bueno, en este caso no hace falta, es brutal, ¿eh? O sea, la, la ducha es gigante. La mampara es preciosa. Tienes aquí para poner tu champú, tu mascarilla, tu gel, tus esponjas. Es que es... Estos vehículos no tienen 100 litros de agua, tendrán 200 y pico litros de agua. O sea, que me puedo duchar sin cerrar el bifo. Con más, con más tranquilidad que en una ducha de una autocaravana normal. Tienes también el toallero arriba, ¿ves? Para... Cierto, tenemos ahí la barra, muy acertada, eh, eso nos viene muy bien. Bueno, y vete ahora para este lado que... Tenemos ahí un ganchito para el tema de los albornoces. Sí, mira oh. para lo del papel higiénico. El rollo chulo. del papel higiénico ahí, Qué bonito, muy eh. bonito. Y tenemos ahí los mandos de la, del, vamos, del servicio del váter. ¿Esto qué es, Fernando? Ese es el termostato de la calefacción de este radiador. Con eso, desde ahí controlamos... La, la temperatura, temperatura que queremos en el radiador Ten por cuenta que son radiadores de agua Como los que podamos tener en casa, normal uh -huh. Con su termostato Bueno ¿Qué me dices? ¿Eh? Es... es que en este espejo te ves hasta bien <risa> <risa> Te ves hasta guapo Mira que soy feo y te ves hasta guapo eh, Bueno, no os voy a enseñar o sea, eh, No os voy a decir El pedazo de lavado que tenemos Con el mismo grifo Tanto de eh, ¿Cómo se dice? De chorro o de aspersión ¿O ¿no? cómo sería? De, de efecto regadera, ¿no? Para que salís el agua más Más difuminada Qué bonito la jabonera El vaso, Fernando Otro para poner el cepillo de dientes La pedazo de cimera que tenemos aquí Para... Pues aquí puedes dejar Aquí, aquí, es que... ¿Qué quieres? Es muy, muy, muy me bonito encanta. Y luego mira Tienes aquí una estantería, sí. el mueble que tiene que ser, pues imagínate. Ah, qué qué y bonito. mira cómo está forrado por dentro, ¿eh? Es que no sé si llegáis a apreciarlo, pero todas las paredes del vehículo, veis, a ver si lo capto, tienen como un, ahí, ahí sí lo capto, tiene como un dibujo, un brillo, veis, que va haciendo formas de trébol y de hojas, hojas y tal, sí. y queda muy bonito. Es el mismo que está, mira, en el panel de aquí detrás de... Sí, es que ahora, ahora justo aquí en cámara se ve perfecto. Que mira, es que qué bonito, veces que depende ¿eh? cómo pille la luz. Qué bonito, con la madera. Es que queda precioso. Bueno, siguiendo con el baño. Tenemos un armario abajo. Que es casi ¿Sí? todo el largo de la, sí. del mueble, casi todo. Porque detrás pasa todo el tema de... 
tuberías de calefacción, de agua y todo esto. Tenemos otro armarito pequeñito aquí. Pequeñito que fíjate también. Sí, una cabida suficiente para botes altos. Frascos de colonia. Sí. Tenemos ahí otra barra que nos sirve o bien para poner la toalla o bien para poner cosas detrás. Sí. Pero yo echaba de menos una cosa que no hemos hablado hasta ahora, Marisa. Sí. Y es que una autocaravana tan grande sí. y no tenemos armario ropero. Bueno, es que todavía no hemos ido a la habitación, ¿no? No, es que el armario ropero lo tenemos aquí. ¿No estás seguro? Pues Madre. fijaros. <risa> Fijaros, veis el armario ropero. Es que el armario ropero entro yo, me queda hueco. Fijaros, déjame un segundito. Voy a hacer la toma desde allí a ver si podemos dar la profundidad. Fijaros, la profundidad que tiene este armario ropero. El armario es la palabra exacta, es espectacular. Sí, fijaros, el armario ropero es desde esta esquina hasta donde está esta iluminación y ya empieza ahí el frigorífico. Pues todo esto. Todo esto, ¿veis? Es armario ropero, mirad por dentro. Tienes para colgar ropa, tienes estanterías en este lado para jerseys. Bueno, por fin un armario iluminado sin inventos raros. Simplemente un foco interior para cada vez que abrimos el armario se nos ilumine. Bueno, una burrada, una pasada. Sí. Bueno, yo creo que se la... Mira, además se, son, se cierran solo, ¿sabes? Que son... Mira. Sí, las son puertas. de... Todas, todas las puertas, ¿eh? Esa Hasta el armario ropero lleva bisagras para que no golpen. Luego decimos, ¿por qué son tan caros estos vehículos? Pues por todas estas cosas. Bueno, Marisa, pasamos a lo que sería nuestra habitación, ¿no? ¿Qué quieres? Yo el otro día hablaba de las camas gemelas, Fernando. Y esta es cama gemela, pero... Marisa, no te preocupes que esta la podemos pedir en Isla, ¿eh? Sí. Este modelo lo podemos pedir no, en no, Isla. No, si es que también me gusta este. <risa> <risa> bueno, vamos a ver la parte de atrás. No me digas que no es una habitación, habitación, habitación. Sí. Confortable, Fernando. Mira qué ventanas tiene tan bonitas. Bueno, fijaros... Eh, bueno, mirad, la rejilla de toda la calefacción ALDE todo alrededor de la autocaravana, por aquel lado también. Tenemos aquella mesita de noche, en el caso de que, que, que pongamos este, este cojín, el, o sea, el colchón en el medio, pues tendríamos aquella mesita de noche para poder dejar las cosas. Fijaros los cabeceros que tiene, para que tú te puedas sentar a leer o, y, y estar bastante cómodo. Y luego tenemos aquí tenemos aquí eh, la tele, fijaros, otra tele aquí atrás y bueno, el acceso que no podíamos antes porque está ahí Marisa, fijaros, este es el acceso para la cama, bastante chula. Pues, ¿qué os parece? Bueno, ¿qué te parece, Marisa? ¿Qué me parece? Nos quedaría ver abajo el garaje. ¿Sabes qué me parece esto? Un sueño. Uf, un sueño, sí. Eh, a ver. Entendemos que es un vehículo como muy de alta gama. Es la pequeña de Concord. Pero que hay mucha gente que en Europa, en Alemania y, y Holanda y todos estos países están llevando este tipo de vehículos. En España, que yo también los he visto. En España también. Eh... Siempre que vas a un área, hay algunas. Es verdad, es curioso porque siempre cuando nos mandáis fotos en el grupo de todo, todo caravanas, caravanas y camper, nos mandáis fotos, fijaros que con corte al lado. Y, sí. y o sea que estos vehículos se suelen mover. Y muchos con matrícula española, eh, no con matrícula extranjera. Yo después de lo que he visto, Fernando, que he visto muchas autocaravanas por ahí, grandes, esta, relación, calidad, preciosidad y precio, está muy bien. Y tamaño. 
tamaño. Y tamaño. A ver, Concorde tiene unos vehículos muchísimo más grandes, muchísimo sí. más complicados para buscar el emplazamiento a la hora de viajar, sí. pero este es un vehículo de 9 metros y pico, chulísimo, con un grado de detalle exagerado, patas estabilizadoras, litio, eh, es que lo, lo lleva todo, incinerador, lo lleva todo. Y bueno, pues la verdad que es un vehículo muy, muy, muy a tener en cuenta, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que menos me gusta de esta autocaravana? ¿El qué? Lo digo de verdad. Dime, dime. Que no es mía. <risa> <risa> que no es tuya. Hombre, es que es... A ver, es una inversión grande. Es para viajeros que estén mucho tiempo fuera. Eh, Nosotros estamos mucho tiempo fuera, Fernando. Yo no descarto por mi forma de trabajo eh, un día tener un tipo de vehículo de, esta, de estas dimensiones. Me gusta muchísimo, muchísimo. Para dos es brutal. O sea, esto para dos es un apartamento. Para cuatro está muy bien. Te voy a decir una cosa. Dime. Cuando la gente se plantea si podrías vivir en una autocaravana, ¿Sí? yo en esta sí puedo. ¿A que sí? ¿En esta sí? En esta sí puedo vivir. En otras no, por ejemplo, con la que he tenido, la Carado, eh, siempre he pensado que no podría vivir en ella. Puedo estar durante largos periodos de tiempo, pero necesitaba volver a casa. Pero esto sí la noto mi casa, o sea, podría vivir siempre aquí. Sí. Porque con este cuarto de baño, esta cocina, este salón, esa habitación... Es que tienes comodidades como en casa, sí. exactamente igual. Es que luego la cama, la cama es muy cómoda, porque hay algunos que tienen bastantes escalones para subir, aunque sean gemelas y tal. Pero es que es comodísima. Sí. Y la veo tan, tan acogedora. A ver... De, eh, problemas de espacio de almacenar cosas no tenemos porque tenemos armario grande, tenemos luego... A ver, luego no lo hemos dicho, pero este tipo de chasis por todo alrededor, que lo vamos a grabar ahora, está llena de huecos. Garaje, de, de tambuchos, de... de... Entonces, eh, no hay problema de almacenaje, no hay problema de espacio. Para dos es brutal, eh, nos podríamos mover perfectamente sin problema no, y para cuatro. No, o sea... ¿Cómo? Fernando, dos, cuatro. Sí. ¿Has visto que pedazo acaba de ir ahí arriba? Y luego los asientos para viajar. Y este cuarto de baño, Fernando, si es que aquí perfectamente pueden estar, mira, uno se está maquillando, el otro está haciendo pipí y el otro duchándose. Sí, es que es muy grande. Es que estamos hablando de casi dos metros de longitud por otros dos metros y medio de ancho. Es que hay, hay, hay cuartos de baño de algunos pisos bastante más pequeños. Hombre, claro. Pues nada, chicos, eh, con Cor, credo. Credo, credo que esta es la mía. 248.000 euros. Eh, ya con IVA, impuesto de matriculación, absolutamente con todo, solo faltaría el impuesto de circulación. Con esta batería que tú has dicho que tiene, batería de litio, ¿Sí? ¿yo puedo utilizar mi secador aquí? Sí, con, con la batería de litio y, sí. el, y el inversor que lleva, puedes utilizar secador, microondas. Sí, sí, sí. O sea, las baterías oh, de litio no. sí, son mucho más efectivas. Haremos un vídeo, ¿eh? porque nos han invitado de taller aquí en Yacar para cuando instalen una batería de litio venir a grabarles. Pues nada. Que no me quiero bajar. <risa> Yo voy a hacer simplemente una cotilla por fuera y ver el garaje. Y ahora nos despedimos, ¿vale? Vale. Vamos a verlo. Bueno, como os decía, aquí tenemos el exterior. Fijaros, las patas estabilizadoras, las patas niveladoras que tenemos ahí. Y todos los huecos que tenemos aquí por los bajos de la autocaravana. Esta sería la puerta del garaje. Bueno, la estética que tiene trasera es chulísima. Desde lejos se nos ve que viajamos en una Concorde. La estética que tiene exterior es muy chula. Y luego, fijaros. Bueno, fijaros en el garaje toda la estantería que tiene tenemos aquí ducha exterior fijaros y allí tenemos como veis el sistema de litio de las baterías de litio vale. y fijaros en este lado como os decíamos todos los huecos que tiene de almacenaje 
para acceso a las bombonas. Fijaros. Bueno chicos, que espero que os haya gustado nuestra autocaravana. ¿Es nuestra? Bueno, <risa> si no es nuestra todavía, algún día la tendremos. Bueno, una declaración de intenciones. Pues nada chicos, es una pasada la Concord, la, el modelo Credos, montado sobre Ibeco. Muy, muy, muy bonita. Nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Hasta, Hasta luego pronto. chicos.